life is still worthwhile if you just When I was a little boy and told everyone I was gonna be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. No, wait, hey, one small thing. When you bring me out, can you introduce me as Joker? مرحبا اعزائي الفيلمرز في كل مكان اليوم فيلم يراجع الفيلم المبني على شخصية دي سي كوميكس المعروفة جوكر الفيلم نزل في بداية اكتوبر 2019 بانتاج وارنر براذرز وباخراج المخرج المعروف بافلامه الكوميدية تود فيليبس ومن بطولة الاستثنائي هواكين فينيكس الفيلم مصنف ار ولو انت في السعودية زي حتعرف انهم قطعوا مشهد البوسة ورغم ذلك ما زال لازم يكون عمرك 18 سنة عشان تقدر تشوفه ولازم تشوفه عشان تقدر تكمل كمل معايا هذه المراجعة لأني ما راح أمسك نفسي. So let's go. You don't listen to you. You just ask the same questions every week. زي أي مراجعة حنبدأ بأهم حاجة في كل فيلم اللي هي الكتابة قصة جوكر تتكلم عن شخصية آرثر فليك إنسان مريض بضحك قهري معتل اجتماعيا ومرفوض تقريبا من كل من حوله باستثناء أمه المجنونة وصديقه القزم نشوف في بداية الفيلم شخصية آرثر الضعيف المريض المسكين اللي يجبرك إنك تتعاطف معاه في تجارب القاسية مع كل البشر لكن مع تطور شخصيته يزول التعاطف ويبدأ الخوف لأنه يتحول إلى شخصية عنيفة قاتلة ناقمة على المجتمع My mother always tells me to smile and put on a happy face. أي فيلم شاهد الفيلم حيعرف مباشرة إنه أمام كاركتر ستدي مهيب لشخصية ما شفنا الأوريجين ستوري حقها على شاشة من قبل. اللي استغربته إنه أثناء الترويج للفيلم قبل صدوره روج له على أساس إنه فيلم منفصل تماما عن عالم دي سي وإنه دراسة شخصية منفصلة عن باقي قصص السوبر هيروز المتعلقة في باتمان. أنا ما حسيت كذا. الفيلم صحيح إنه أعمق وأصدق وأفضل من أغلب أفلام السوبر هيروز اللي ممكن تشوفها لكن إنه ما زال بالنسبة لي دراسة شخصية سوبر هيرو أو بالأحرى سوبر فيلن وهذا ما يقلل من روعته خصوصا وإنه الفيلن هنا هو ضحية كبرت وتطورت وتغلفت بالشر والإنسان اللي أنت عارف إنه بطل وحيكبر ويصير بطل من طفولته هو مغلف بالأشرار ومع تصريحي بذلك لازم نعترف إنه الفيلم يطرح أسئلة عميقة جدا كيف آرثر الطفل ذو الوجه السعيد وصل إلى ما وصل عليه كيف إحنا كمجتمع وإيش دور في وصول هؤلاء المرضى إلى تلك الحالات مين هو الشرير الحقيقي في هذه المعادلة عجبني في الفيلم استفادة اللي كانت واضحة من الفيلم الكلاسيكي اللي لول أثر الأكبر على شخصية الجوكر اللي بنشوفها في العصر الحديث The Man Who Laughs وبالتأكيد أفلام سكورسيزي King of Comedy وتاكسي درايفر ورغم أني حبيت جدا دينيرو في دوره كمقدم للتوك شو وعجبتني كل الاقتباسات والريفرنسز اللي أخذوها من تاكسي درايفر إلى أنه ما زلت أشوف جوكر لا يقارن بتاكسي درايفر التدرج في تطور شخصية آرثر كان رائع ومنطقي جدا بالنسبة لي إلى أن أصبح الجوكر فكرة أنه هو حلمه أنه يكون ستاند اب كوميديان كانت عبقرية وأضافت عمق لشخصيته وبررت ردات فعله نكته وجنونه في نهاية الفيلم الضحك القهري المبني على السودو بول بر إفكت اضطراب حقيقي عصبي يصيب المريض بضحك أو بكاء لا إرادي غير متحكم فيه في مواقع في التوتر إصابة آرثر في زادت من مأساوية سوداوية شخصيته عجبني السيتنج حق الثمانينات والأغاني وقدرت أفهم الضربات المتتالية اللي أصابت آرثر ووصلته إلى ما وصل إليه جارته اللي كانت حبيبة الخيالية اعتلال ومرض أمه والنظرة الفوقية من توماس وين اللي شفنا جانب من شخصية ما ظهر سابقا في أي كوميك أبتسمت في المشهد اللي شفنا فيه آرثر يقابل بروس وين الصغير ويرسم له ابتسامة على وجه وأثارتني جدا فكرة أنه هيل نو آرثر فليك اللي هو جوكر يطلع أخو بروس وين اللي هو باتمان لكن في النهاية تود فيليبس ترك لنا هذا الموضوع مفتوح وغير مؤكد <تصفيق> 
بس مرة ثانية كل هذا عجبني وقدرت أفهمه لأني أنا أصلا مرتبط عاطفيا بشخصية جوكر دي سي ومستمتع فيها لو كان هذا الفيلم يحكي قصة شخصية مختلفة ما هي مبنية على كوميكس وما حتكبر عشان تصير جوكر تصير مريض تاني باسم ثاني ما كانت حتوصلني بالشكل الكافي وكانت حتظهر لي ثغرات الحبكة بشكل أوضح مثلا صاحبه جاء عطاه مسدس out of nowhere لما راح يقابل توماس وين في المسرح كان الباب الخلفي مفتوح سبحان الله صدفة ورغم ذلك مشهد المسرح هذاك مثير جدا لما دخل آرثر فليك وشاف الشاشة كان معروض فيلم مودرن تايمز لتشارلي تشابلين وكانت اللقطة بالذات اللي تشابلين قاعد فيها على السكيت على وشك الانهيار بالنسبة لآرثر عندنا هو أصلا كان على وشك الانهيار وأصلا فيلم مودرن تايمز بشكل عام يتكلم حرفيا عن شخصية الترامب تشابلين وهو يبتلع من قبل الآلة الضخمة آلة المجتمع في حالة آرثر My life was a tragedy. خلال مشهد قتل آرثر لصديقه راندل شفنا القزم الصغير غراي صاحبهم وهو يحاول يهرب ويفتح الباب لكن كانت القفل عالي عليه في ذاك المشهد بالذات وأنا جالس في السينما نص الناس اللي في السينما بدأوا يضحكوا وكأنهم قاعدين يشوفوا فيلم آخر غير اللي أنا قاعد أشوفه عندي إحساس إنه تود فيليبس اختار إنه هو يحط المشهد هذا بهذه الطريقة عشان يوري الناس إنه كلكم تقدروا تكون تكونوا متنمرين وتستهزئوا بالناس اصحاب العيوب الخلقيه وتشاركوا في صنع قتله مجانين العالم توت فيليبس ما كان يدري انهم قاموا وسابوا الفشار مرمي على الارض معليش ابو فيليبس It's a comedy. ولاحظت البسيطة كانت على النهاية حسيت شوية بعدم اتصال أثناء إلقاء آرثر لخطابه في ذروة الفيلم قبل ما يطلق النار على دينيرو حسيت أنه الخطاب شوية أنضج وأحكم من أنه يطلع من فم إنسان مريض معتل نفسيا تارك لأدويته وبعدها جات سيارة إسعاف صدمت سيارة الشرطة اللي كانت تنقله لكن يرجع بعدها فينيكس يراضيني برقصة مهيبة قشعرتني وابتسامة ارتسمت بالدم نضجت فيها شخصية الجوكر وأخ أخيرا حس آرثر بوجوده وتجيك المفارقة المهيبة الناس كلها تشجع ومبسوطة ومعترفين فيه وملاحظينه بالحالة اللي هو فيها بينما لما كان هو يحاول يكون إنسان كان الكل صامت ويتنمر عليه وبعدها شفنا مشهد المستشفى اللي يظهر انه كان بعد سنين عدة ونشوف آرثر يقول لها انه انا اتذكرت نكتة وما حتفهميها وممتاز كان المشهد الى ان خرج الجوكر في السيب وبدأ يجري ويسوي حركات عواف نيجي لأداء فينيكس اللي باختصار شديد شال الفيلم طبعا ما رح أدخل في فخ المقارنة مع جوكر هيث ليدجر لأنه بالنسبة لي مقارنة غير منطقية البتة هيث ليدجر قدم جوكر مجنون معتل ناضج من زمان وذكي وسياسي ومحنك وصاحب استراتيجيات وماضي الشائب خلاه مثير أكثر وما في أي أحد يقدر يسوي جوكر هيث ليدجر إلا هيث ليدجر وهنا أيضا نشوف ولادة آرثر فليك إلى أن وصل الجوكر وهذا الجوكر حق هواكين فينيكس ما حد يقدر يسويه إلا هواكين فينيكس باختصار الآدمي مو طبيعي أنا تفرجت على الفيلم ساعتين وشوية خرجت في هالة من السوداوية والكآبة طب هذا اللي نحف وانسخط ونطق ورقص وضحك وبكي يا الله كيف قدر يجسد ويعيش هذه السوداوية والمعاناة طول فترة تصوير الفيلم من الآخر فينيكس من أفضل ممثلي هذا العصر بلا نقاش ويستحق حفر اسمه في تاريخ الصورة المتحدثة القدرة الانتاجية كانت جيدة جدا زاوية تود فيليبس على جوثم اقنعتني على المستوى الشخصي وشفتها كذا مظلمة وموحشة بشكل اكثر صدقا وحقيقية من جوثم حقت افلام الكوميكس في شغل على الكاميرا والوان ولقطات جمالية مشبعة بصريا بعض الاحيان كانت تحمل معاني عميقة وبعض الاحيان كانت جمالية فقط السكور الموسيقي كان عامل مؤثر جدا الادمية هذه بدعت اللعنة على فكرة هي نفسها اللي عملت لنا السكور الموسيقي حق شيرنوبل وهنا ايضا في جوكر سلطنت لدرجة انه فينيكس كان يستخدم السكور حقها كالهام لادائه في بعض مشاهد الرقص. Is it just me? Or is it 
getting crazier out there. تقييم فيلم ارليتاد فيلبسز جوكر هو ثمانية من عشرة. ختاما اثارني بعض الجدل حول انه الفيلم يمجد العنف ويقف في صف القتلة، وباختصار انا اشوف الرأي هذا مقصي لاهمية الفن، مهين لعقول البشر وجاهل في تاريخ السينما. عزيزي هل شفت قبل كذا كلوك وورك اورنج؟ هل شفت تاكسي درايفر؟ كلها افلام درست شخصيات عنيفة وحللتها في سبيل فهمها. فيلم جوكر موجود مو عشان نقاتل كول نبدا نقلده، فيلم جوكر موجود عشان نبدا نراجع انفسنا ونتقبل الناس كلها مهما كانت عيوبها ونعطي اذاننا للناس من حولنا قبل ان يصل فيهم الحال الى ذلك. So put on a happy face، سبسكرايب اذا ما انت مشترك في القناه ولايك اذا عجبك الفيديو، قل لي ايش رايك وتقييمك للفيلم تحت في التعليقات ودائما كون فيلم. That's life. That's life. That's what all the people say.